Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Date un baño de naturaleza. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir contigo una información reciente que he visto en mi investigación, eh, cosas que me impactan así, eh, que de hecho he ido a probarla y veo que funciona. Se llama un baño de naturaleza. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Eh, en la búsqueda de qué es lo que le hace bien al cuerpo, al metabolismo, a la salud, a ayudar a adelgazar, a ayudar a dormir bien, a tener energía, pues he estado buscando debajo de cada piedra a ver qué encuentro y encontré algo que realmente es económico y funciona. Eh, el cuerpo humano pues es una maravilla, desde mi punto de vista es una maravilla es un organismo perfecto, para mí no tiene defecto, se ve que el creador hizo muy buen trabajo eh, eh, y hay muchas formas de mejorarlo, si uno sabe cómo funciona, que es lo que tratamos nosotros aquí en Metabolismo TV. Eh, eh, los japoneses encontraron una forma de tranquilizar el sistema nervioso, de mejorar el sistema inmune, de ayudar al cuerpo a recuperarse. Ellos le llaman en japonés, le llaman Shinrin-yoku. Shinrin-yoku es una palabra acuñada, o sea, creada por el Ministerio Japonés de Agricultura, Bosques y Pesca. Esa palabra, Shinrin-yoku, quiere decir baño de bosque. Baño de bosque. Es darse un baño de bosque. O sea, de, de uno captar y sentir lo que está en el bosque para tener un efecto terapéutico, o sea de mejoría en el cuerpo. Eh, hay inclusive un estudio, eh, hay varios estudios, pero hay un estudio muy importante publicado por el gobierno japonés que el estudio dice el efecto fisiológico, o sea sobre el cuerpo de Shinrun Yoku y la evidencia de los experimentos hechos en el campo en 24 bosques a través de Japón. Este estudio lo dirigió el doctor eh, Jim Park eh, en el 2010. En ese estudio se demostró que cuando una persona va a un bosque, si vas a un bosque y está rodeado de árboles, todos esos árboles tienen un distinto efecto. Uno de los efectos que tiene el árbol es que los árboles exhalan, o sea ellos respiran dióxido de carbono y exhalan oxígeno, o sea que cuando tú estás cerca de las plantas, las plantas te dan oxígeno, que es lo que tú respiras. Lo que tú botas hacia afuera, lo que exhalas es el dióxido de carbono, que es lo que usan las plantas para ellas alimentarse. Así que las plantas como tal ya te van a dar un montón de oxígeno que es vida, ¿no? pero hay otras cosas más y es que las plantas como tal, como están dentro de la tierra, sus raíces y tienen una savia que es un líquido que sube hasta las hojas, todo esto está lleno de electrones, electrones, electrones. La tierra completa está llena de electrones. Lo que causa carga eléctrica en el cuerpo que hace daño son los protones que son positivos. Por eso hay un episodio donde estoy recomendando que las personas hagan conexión a tierra. Pero eh, lo, básicamente lo que descubrieron en este estudio fue que las personas que hacían baños de naturaleza, baños de bosque, o sea que pasaban un tiempo caminando por un bosque, puede ser en un parque, si no tienes un bosque cerca porque tienes, eres de la área metropolitana de tu ciudad, pues puedes ir a un parque que tenga así eh, 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 árboles grandes de cualquier clase, pueden ser pinos, pueden ser cedros, no importa, todos esos árboles están vivos y están vivos y todos eh, eh, despiden producen oxígeno y todos ellos también tienen una gran cantidad de electrones que lo que hace es que neutralizan todos los protones que es la carga positiva eléctrica que se acumula en el cuerpo que afecta el sistema nervioso del cuerpo. Así que básicamente cuando vas a un bosque o estás rodeado de la naturaleza, si tú te haces de la mente de que ok voy a, voy a darme mi baño de naturaleza, lo primero que debes hacer es apagar tu teléfono o poder ponerlo en modo de avión para que no tengas interrupciones y puedas realmente ir a disfrutar del ambiente, mirar los árboles y demás eh, y, y respirar ese oxígeno y además beneficiarte de todos los electrones 
que suben desde la tierra que lo que hacen es que eliminan toda la inflamación de tu cuerpo. Eh, está demostrado eh, que inclusive si tú vas y abrazas un árbol, abrazas el árbol, al tú abrazarlo la corriente eléctrica excesiva que tenga tu cuerpo acumulada del estrés del día se va hacia la tierra y se te descarga. Por eso cuando tú pasas un día caminando por la vegetación o por cualquier sitio que haya mucha naturaleza, te vas a sentir bien y vas a poder dormir mejor. De hecho en este estudio que hicieron los japoneses en 24 bosques a través de todo Japón pudieron demostrar que el baño de naturaleza o baño de bosque, o sea el Shinrun Yoku eh, reduce la presión. A todas las personas que lo hacían le redujo la presión. Por, reduce los niveles de cortisol que es la hormona del estrés que eso es medible en la sangre, Re, eh, reduce el pulso, el pulso tiene que ver la velocidad del estrés que lleva el corazón, mientras más bajito el pulso más tranquilo trabaja el corazón, inclusive tranquiliza el sistema nervioso activando el lado parasimpático que es el que nosotros llamamos pasivo y tranquilizando el lado excitado que es el que no te deja dormir y te causa dolor en la espalda y demás. Así que mírale por donde lo mire date un baño de naturaleza, te va a venir muy muy bien y la verdad siempre triunfa.